எல்லாம் வல்ல எம்பெருமானின் துணை வேண்டி கேபிட்டல் தொலைக்காட்சியினூடாக உலகெங்கும் இந்நிகழ்வை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற எனது பேரன்புக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய நேயர்களே தினமும் பொன்மொழிகளின் ஊடாக உங்களை சந்தித்து வருகின்றேன் அதேபோன்று இன்றைய தினமும் அருமையான ஒரு பொன்மொழி புகழ் தற்புகழ்ச்சியின் ஊடாக ஒருவன் தனக்குத்தானே சபப்பட்டி தேடிக்கொள்கிறான் அப்போ தற்புகழ்ச்சி தற்புகழ்ச்சி ஒருவனுக்கு அழிவை கொடுக்குறாஸ் இன்றைய நான் பலரை பார்த்துருக்கிறேன் அப்போ கதைக்க வழிக்கிட்ட என்னை விட வேறு யாரும் இல்லை என்ற மாதிரி தான் கதைக்கிறான் அங்கே ஒரு பாட்டுக்காரன் அப்படியே மேடையாட இறங்கி அப்படியே வீட்டை போனோடனே வீட்டை ஜன போய் போய் அவனை போட்டி எடுக்க முதல் கேட்கினம் எப்படி உங்களோடைய பாட்டு எப்படி என்று கேட்க அவர் சொல்கிறார் பிரிச்ச நான் ஒரு மூன்று மனத்தியாலம் பாடினால் பாம்புகளே ஓடி வரும் அந்தளவுக்கு என்னுடைய பாட்டுன்ற வெள்ளமை எதாவது கதைக்கிறேன்னு தெரியாம கதைப்பேன் மூன்று மனத்தியாலம் பாடினால் பாட்டு பாம்புகள் எல்லாம் ஓடி வரும் நான் இதே பாட்டு நான் இது ஆறேழு மனத்தியாலம் நீண்ட நேரம் இரவு முழுக்க இருந்து பாடினால் மழையே வரும் அந்த மனிதி உள்ளே இருந்து சொல்லிக்கொண்டு வருவாள் விடிய விடிய பாடினால் விளக்கு மாற வேறு நாங்கள் இரவு இரவே உன்னால் நித்திர உள்ளே இல்லை மனிதர் இரவு இரவே ஒரு தரம் நித்திர உள்ளே இல்லை நீ உண்ட பாட்டுக்கு நீங்கள் ஆ மாரி துவக்க மாரி வேகத்துலேருந்து பாட்டெல்லாம் பாடி கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதரும் நித்திர உண்ட பாடு இல்லை அப்போ விடிய விடிய பாடினால் உனக்கு விளக்க மாற தான் வரும் அப்போ இவருக்கு வீட்டை நடக்கிறது தெரியாது அப்போ வீட்டை மேனேஜியே வச்ச பாட்டை ரசிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறாள்ட அடுத்தவன் அப்படி ரசிக்கிறாஸ் அவர் ஒரு பேர் பாடின மாதிரி அப்படியே சபையில் இருக்க பாடுறான் பாட்டு பாட்டும் நானே பாவவும் நானே அவன் ஒலம்பி பொடியன் போய் சேருக்கு சொன்னான் சேர் பாட்டு நீங்கள் பாவன் நானுங்கள் அண்டு ஏனென்றால் நீங்கள் பாடிக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள் அப்போ ஏன்டா கைதாட்டுனீங்கள் அண்டு அது நீங்கள் மேடையால் இறங்குவீங்கள் இறங்குவீங்கள் நினைச்சு கொண்டு காங்கள் கையை தட்ட நீங்கள் நல்லாயிருக்கு நல்லாயிருக்குன்னு நினைச்சு கொண்டு நீங்கள் பாடி கொண்டு போகிறீர் சில பேர் அப்படி தானே கையை தட்ட சில பேர் நினைக்கிறது நல்லாயிருக்கான்ட்டு நல்லாயிருக்குன்றதுக்காக எல்லோரும் கை தட்டுறது இல்லை இதோடையாவது ஒன் நிப்பாட்டி போட்டானே நிப்பாட்டு வண்ணன்றிட்டு தான் கையை தாட்டுறார் இது இவன் கையை தாட்டா ஒரு மனத்தை ஆழம் பிடிச்சி பேசி விட்டுடுவான் பாடி விட்டுடுவான் அப்போ சனத்துக்கு பெரிய ஒரு இதாக போடும் அப்போது இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது அந்த சுயபுராணம் பாடக்கூடாது ஒருதனை பற்றி அடுத்தவன் தான் சொல்லவன் என்னை பற்றி நான் சொல்லக்கூடாது என்னை பற்றி அடுத்தவன் சொல்ல வேண்டும் இது நாங்கள் அப்படி இல்லையே இப்போ ஒவ்வொரு தனும் தன்னை பற்றி ஏன்டா அவனை பற்றி மற்றவன் சொல்கிறோம் எல்லாம் பெரிய கலைஞர் நான் இப்போ அண்மையிலே ஒரு ஒரு தர அதிகாரிய ஒரு அழைச்சி அந்திச்சேன் அவர் என்ன நான் அந்த கோர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் இந்த இதெல்லாம் முடிச்சுட்டேன் அந்த பட்டம் எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் நிப்பாட்டு முதனி கல்யாணம் முடிச்சுட்டியோண்டு இல்லை முடித்தா அவனை பக்குவம் அந்த பக்குவம் வந்துருக்கும் ஆ என்னென்றால் அவர்கிட்ட அந்த பக்குவம் இல்லை நான் அதை முடிச்சுட்டேன் இதை முடிச்சுட்டேன் வந்துட்டு ஆக்களை மதிப்பில்லாமல் கதைக்கிறது உண்டு அப்போ நான் சொன்னேன் நீ பொறு நீ மனுஷனை மனுஷனை பழகிறத முதன் முடி எப்படி மனுஷனாக கதைக்க வேணும் மனுஷனாக கதைக்கக்கூடவே தெரியுது இல்லை என்றால் அவன் படித்த என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றுமில்லை அப்போ இன்றைக்கு பல சிவபுராணம் பாடிக்கொண்டிருக்கிற பெரிய ஆக்கள் இருக்கிறார்கள் கட்டையில் போகிற வரைக்கும் அவன் தண்டை சிவபுராணத்தை தானே பாடி கொண்டிருப்பான் அங்கே ஒரு மனுஷனோட நான் இருந்த பாடு இல்லை அது மனுஷன் வந்திருந்து நான் அந்த காலத்தில் பெரிய பாடகர் என்ற பேச்சை கேட்டு இது அதைத்தான் நடுக பாடமாக்கி பாடமாக்கி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கு கேட்டு கேட்டு காதையை பொழிச்சு காதிச்சா வடிக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு அப்படி சில பேர் தற்புகழ்ச்சி தற்புகழ்ச்சியோடு 
வாழ்பவர்கள் சபப்பட்டியை தாங்களே தேடுவதற்கு ஒப்பாகும் அன்றை பார்த்திருப்பீர்கள் பெரிய பெரிய நாடுகள் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு சிறிய அந்த நாங்கள் அந்த தொற்று நோய்களுக்கே நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாத ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிறோம் என்றால் பெரியவர்கள் என்று நாங்கள் மார்பு தட்டி கொள்ள முடியாது வழியிலே நாங்கள் பேசிக்கொள்ளவும் முடியாது அப்போது பெரியவர்கள் என்று இங்கே யாருமே இல்லை நான் தான் கட்டிக்காரன் என்று யாருமே எண்ணக்கூடாது எல்லாரிடமும் கெட்டித்தனம் இருக்குன்ற ஒரு மனப்பாங்கை எனக்கு வர வளைக்கவன் சில மேனேஜர் மாதிரி இருக்குன்னா வீட்டை போயிட்டான் கதைக்கிறது மேனேஜர் நான் பெரிய சாண்டியன் அந்த காலத்தில் பார்க்க தெரியுது சாவால மாதிரி இருந்து கொண்டு சாண்டியன் என்று என்ன மேனேஜரை யோயோட தான் போய் கதைக்கிறது சாண்டித்தன கதை ஏன்னா அதை ஒன்று தான் போய் அமைந்து அப்போ தன்னுடைய சிவபுராணத்தை பாடுறது அப்போ வேறு எதுவும் கள்ளம் வந்துட்டாண்ட அவன் தான் முதல் பேஞ்சு அடித்து கொண்டு ஓடுவான் மேனேஜர் என்னப்பா நீ சண்டி சண்டி என்னண்ட அழகான இல்லையாண்டு ஒரு வாரம் நின்றுட்டு அவன் ஓடிடுவான் அப்போ இப்படியெல்லாம் சிவபுராணங்கள் பாடுபவர்கள் எங்களுடைய சமூகத்திலே கூடிக்கொண்டு வாரார்கள் உண்மையிலே அது ஒரு பைத்தியமே ஐந்து சில பேருக்கு போட்டு சில பேரை பார்க்க எனக்கு பயமே ஐம இருக்கு அவரை கண்டோன்னே நான் அந்த இடத்த விட்டு நான் வானத்தை மோட்டைகளை திருப்பி நான் பில்லங்க பட்டு ஓடுறது ஏன்டா அவன் பாவி கண்டானோண்டா விடான் தொடங்குவன் அந்த காலத்திலேருந்து தொடங்குவான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு நான் கதை எழுத தொடங்கினேன் என்ற கதை எல்லாரும் விரும்பி படிப்பான் என்று தொடங்குவான் தொடங்கி கொண்டு வந்து கடைசியிலே அப்படியே பெரிய விருதுலாம் முடிப்பான் பாவி அவ்வளவும் இருந்து என்ன போட்டு கொள்ளு கொள்ளாண்டு கொண்டு இதெல்லாம் யார் சொல்ல வேணும் அடுத்தவன் சொல்ல வேண்டும் இவர் இப்படி பெரியவன் என்று அடுத்தவன் சொல்ல வேணுமே தவிர நாங்கள் எங்களுடைய சிவபுராணத்தை பாடக்கூடாது நான் பெரியவன் என்று யார் ஒருவன் சொல்லி கொண்டு திரிகிறானோ அவன் பெரியவன் அல்ல பெரியவன் அல்லாதவர்கள்லாம் தங்களை தாங்களே சொல்லி கொண்டு திரிகிறார் இன்றைக்கு பலர் அப்படி திரிகிறார்கள் அப்படி ஒரு பைத்தியம் கிளம்பி இருக்கு அது அது ஒரு பைத்தியம் அண்டே அவைகளுக்கு தெரியவே இல்லை கன பைத்தியங்களை நான் சந்தித்திருக்கிறேன் அந்த பைத்தியங்களுக்கு வைத்தியம் செய்கிற ஒரு முறையாக தான் இதை சொல்லுகிறேன் தயவு செய்து இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற யாரும் அந்த தங்களை தாங்களே புகழ்ந்து ஒரு காலத்திலும் சிவபுராணம் பாடாதீர்கள் அடுத்தவர்கள் உங்களை போற்றுவது அது வேறு நாங்கள் எங்களை எங்களை நாங்கள் கதைக்கக்கூடாது அப்படி கதைக்கிற போது அது எங்களுக்கு நல்ல விடயமாக அமையாது ஏனென்றால் அந்த காலத்திலேயெல்லாம் பார்த்துருப்பீர்கள் பெரியவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டவர்கள் எல்லாம் அடக்கமாகத்தான் இருந்தார்கள் திருவள்ளுவரை பார்த்தா தெரியும் அடக்கம் அப்படித்தான் அவர் வாசியோடு வாழ்ந்திருந்தார் எளிமையாகத்தான் வாழ்ந்திருந்தார் இதன் கிடையாக காரில் தான் போகணும் நான் பெரியால் சும்மா போகக்கூடாது என்றெல்லாம் நினைச்சால் இன்றைக்கு திருவள்ளுவர் ரொக்கெட்டிரியில் போயிருக்கணும் அவர் ஒரு சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கையைத்தான் வாழ்ந்தார் பாரதி எப்படி வாழ்ந்தார் காரில் தெரிஞ்சார் எந்த காலத்தில் இல்லை அவர் அப்படியே ஒரு அவற்றை செருப்பு நடந்து நடந்து தேஞ்சு போச்சு மகாத்மா காந்தியின் செருப்பு அப்படி அப்படி நடந்து நடந்தே தேஞ்சு போச்சு அப்போ இப்படியாக வாழ்ந்தவர்கள் அவர்கிட்ட வரலாற்றை நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம் அவர்கள் தாங்கள் சொல்லவில்லை எனவே இன்றைக்கு ஏராளமான படித்த சமூகம் எங்களுடைய இடத்திலே இருக்கிறது பெரிய பெரிய புகழ் படைத்தவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் உண்மையில் அதெல்லாம் வெளியில் கொண்டு வரப்படத்தான் வேணும் ஆனால் அவற்றை அவர்கள் கூறக்கூடாது அவர்கள் அதை மற்றவர்கள் கூறும்படியாக அவர்கள் வாழ வேண்டும் வாழ்ந்தால் அடுத்தவர்கள் கூறுவார்கள் சிவபுராணம் பாடாது நாங்கள் எங்களை எங்களை வளர்த்து கொள்கின்ற வழிகளை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தவர்களையும் நாங்கள் வளர்க்கின்ற பணிகளை செய்ய வேண்டும் என்று கூறி நாளைய தினமும் நல்லதொரு பொன்மொழியோடு உங்களை சந்திப்பேன் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்